，梅先生，你觉得呢？啊啊，一样一样，一样。呃呃呃，景义阁下和武藤进三将军都是贵宾，二位能光临寒舍，是我梅氏家族。三生有幸啊！哎呀，就是就是，按照我们中国话说呀，叫祖宗坟上冒青烟了。呃呃，这呃这位是剑内，平义阁下，我是平义城的市长，林先生，报告一下。呃，为了表达我对将军的谢意，我们两个想单独喝一杯，您不介意吧？呃，不介意，不介意，不介意。请请请请请请，阁下，您请。无力的家伙，敢在大庭广众之下对将军指手画脚，他以为他是谁？高桥俊庆息怒，这种贵族公子也张狂惯了。不过他的到来，让皇军对中国人的管制多了几分信心，更加鼓舞了皇军士兵的士气。大日本皇军的尸体从未滴落过，何须一个纨绔的公子哥来鼓？对中国人的臣服，也绝不需要一个绣花枕头的震慑。等我拿下嵩山之后，他们就知道，跟大日本帝国作对的下场。你以为杀戮可以叫一个民族甘心受到奴役吗？人们只会害怕刽子手，却永远得不到尊重。渡边君，真是善良，难怪将军说，您才是真正的小书生。将军阁下对现在的战局一定会有独到的见解，一切尽在皇军的掌握之中。那为什么火车上那几个混蛋会那么沮丧呢？那只是几个愚昧的醉鬼，无知胆怯。这里虽僻远，但还是很安全，请阁下不要担忧。担忧。担忧我就不会到这儿来了。是啊，阁下光临如此偏远的小镇，士兵们听闻很是鼓舞，更坚定了为天皇陛下尽忠的决心。阁下，太谢谢你了。我没那么伟大，我到这儿来，不过是了解一下这儿的治安状况。以防影响到我们家族的生意。我怎么听说平义城附近有个叫嵩山的地方？那儿的中国人闹得很厉害。那只是一群山野草寇，成不了大器。阁下请放心，我很快就会让这些中国草寇知道，大日本的武士刀下，人头不是低下，就是掉下。我大日本武士刀下，人头不是低下，就是掉下。我是靠伯爵家族设立的奖学金才读完大学的，请允许我敬您一杯。哦，啊，对不起，对不起，啊，杜边军，太失礼了啊，对不起啊，伯爵阁下，对不起阁下，您放冷静些。阁下，啊，哦，王经理，嗯，你先去吧，我来照顾伯爵阁下。这，呃，去吧。
下。去去的人就是他。我不敢祈求您的原谅。我之前没有告诉您，我只怕您隐忍不住。阁下，请您记住您现在的身份。您是伯爵阁下。真是太失礼了！这么让人兴奋和激动的一天，何必在意呢，将军阁下？喜欢女人知道我身份后的殷勤，那样让我分不清她喜欢的是我，还是伯爵的身份。谢谢。谢谢大家。这个是我女人，真的很漂亮。来人呐，把老爷准备的礼物拿过来。来。谢谢父亲。好闺女。哎，好，好，好，好。啊，请大家分吃蛋糕吧。邀请他跳第一支啊！高兴，先生，你好。父亲，给您介绍一下，啊、这位是张根张教授啊。张教授，幸会初次见面，请个观众。啊，幸会，幸会。妹妹，你今天真漂亮。谢谢。我想请你跳支舞。慢着，梅小姐，请您共舞一曲。对不起，我已经答应张先生了。梅梅，高桥长官请你跳舞是你的荣幸，快呀、啊，请放手。这个小白脸并不适合你，你需要更强壮的男人。松开你的脏手！放开我！哎，这这这这这，怎么了？梅梅，这这。这高桥长官，您别生气，我求我。
这样的女人才更有魅力，不是吗？高桥队长，小女无知，你就原谅她吧。是啊，是啊，长官您息怒。梅先生，各位来宾，为了让今天的舞会更精彩，下面我将邀请这位军官先生和我一起表演一段刺激的游戏。相信各位会更感兴趣。哎，石灰对女人张牙舞爪的家伙，用你的刀来证明你男人的勇气和军人的尊严吧。阁下，请原谅他的粗鲁无礼吧。怎么样，还要再来吗？大哥，还不觉得丢人现眼吗？退下。梅小姐，我对他的行为感到羞耻，他玷污了帝国军人的形象。对不起，我还有个请求，我想插个队，请梅小姐跳支舞。啊，妹妹，这是多么荣幸的事啊！快，别再任性了，来，舞会现在开始。舞会开始
不是说这次执行任务是雷兹他们的小分队吗？怎么你也来了？不是惊喜吗？我看是惊吓吧。坐在那边的就是武藤敬三。我知道，那个武藤我早就认识。委屈你了，跳完这支舞。还要扮演好你的角色，厨师正盯着你呢辛苦了，十分所在。受惊了，打扰了，客气，伯爵大人慢走、啊，您慢走。是那个家伙太无礼了，我只是希望他不要再来找麻烦。妹妹，你放心，我会保护你的。只要我表明身份，高桥不会对我无礼的。那个家伙只是个无礼的莽夫。千叶君，你还是赶快回去吧，现在外面太乱，而且你的身体还很虚弱。妹妹，你受到了惊吓，还这么担心我，真是太感谢了。对了，这是我的电话。有需要随时打给我，我会保护你的。好，那我先上车了。好，我送你上车。台防御阵地遭到偷袭，马家台所部全部进入警戒位置，命令巡逻队全部进山搜索，务必消灭这股突然冒出来的游击队。嗨，另外加强厨房的护卫，确保大脸巴的安全。
正在嵩山外围构建多重防御工事。高将军，你马上返回集结地，做好战斗准备，等候命令。记住，这次要沉住气，不要像舞会上那么鲁莽。嗨，他们怎么会有防备啊？构建防御工事，他们的套路不是应该躲进山林打游击吗？难道想和皇军决战？谢谢。有什么最新消息吗？嵩山营来电，已在东坝河修筑了防御工事，已被日军的飞机侦察到了。万一鬼子不上当，一旦交了火，刘副营长他们能撤下来吗？这可是硬碰硬啊！这不是咱们的战略。一定要稳住了。现在咱们打的是场心理战，就看谁能更沉得住气。我们一定要让武藤进三相信，我们这么决死阻击拖住他们，就是为了配合马家台八路主力打反攻。这样，宋山营才能真正安全。他会上当吗？朱营长，怎么样？一切按计划进行。鬼子正在全力搜山，我小分队已经安全转移，等候进一步指示。另外，渡边红传来消息，鬼子的秘密集合点找到了，在这儿，八字口。八字口，哼，这翻过山可就是嵩山了。我们的人已经在大陆进行监视，有情况随时汇报。想打我措手不及、啊，命令通知游击队，务必把鬼子吸引在马家台。小分队今晚进城。是，警备队伍准备出发。嘿，各部整装，连夜出发。明天清晨之前，务必到达嵩山外围，等待命令。嗨，全体集合。准备，向右转，出发。马子那边的情况也不知道怎么样，咱们也没办法接应他一下。放心，瓦子在林子里住了那么长时间，闭着眼睛都能找回来，这就是我带他来的原因。此中，鬼子的警戒十分严密，有不少于两个中队的鬼子在山口驻扎，特别是那道山门
不光是隐蔽，更是用水泥生生浇筑的，恐怕硬攻不是办法。炸了他！就算头头在濮阳庄火攻杀了这帮王八蛋，恐怕不行吧？咱总不能先打眼，往里头填炸药。而且只要一有动静，鬼子哨兵就会过来报仇。高桥之夜连夜翻山，已经向嵩山进发了。头头，要不要让副营长马上撤进山？不急，通知刘副营长，坚守嵩山防御阵地，民兵组织村民转移进山，防止鬼子狗急跳墙。不到最后一刻，就算高桥之野到了山坡下，他也不能后退一步。是。这行吗？万一……我了解这个凶残多疑的武藤，只要我们做足团部攻打马家台的假象，鬼子一定会撤退。飞哥，鬼子现在不对，上来了吗？稳住，马上给一营长发电报。哎，好嘞，准备战斗。报告，嵩山营鬼子越来越逼近我前沿阵地。报告，马家台来电。马家台方向共军不知所向，不知所向。高桥置业部不是昨夜已经出发了吗？他们现在什么位置？先头侦察部队已经到达嵩山前沿防守阵地，大部队预计三小时之后进入战斗阵地。确定防守的是嵩山营主力吗？确定，他们已经摆出决死抵抗的架势。高桥部正等待您进一步的指示。哼哼哼，绝死抵抗，这是狡猾的小书生的性格吗？您的意思是？命令，高桥之野全速前进，到达指令位置后，等待我最后的攻击命令。小书生耍的什么花样？将军，您判断，嵩山营要与我们决战了？哼，与我们决战，我还不能确定，小书生有没有这个决心。但是他们在嵩山的大张旗鼓布防设局是不符合常理的。嵩山的这种危机，如果你是八路军，你会怎么样？还请将军明示。啊，杜边军，这就是八路军的进攻路线。这帮狡猾的八路，他们的主力一直虎视我马家台防线，他们不可能只派一支游击队来骚扰我。将军分析的是啊，那我们这次应该如何去应对啊？哼，逼近他们，我倒要看看他们最后的地盘。快，快快，全速前进，全速前进，快！朱营长，嵩山来电，鬼子预计会在傍晚到达嵩山外围。戴尔，雷子，配合团部小分队，从侧翼佯攻马家台，动静越大越好，一定要把鬼子给我吸引过来。
一阵，新鬼子往这里追。打！撤你想在嵩山拖住我们，他们的目的是策应马家台八路，对皇军发起总攻。命令高桥之野迅速回撤。报告，旅团命令，我不迅速撤出战斗。什么？鬼子撤出嵩山了！哎呀，太好了，太好了，好样的！王经理，鬼子一定会回援马家台，趁他们顾及不暇，我们集中所有力量，炸毁鬼子实验室。好，那山门呢？怎么打开？我想办法。打开山门。你是想？下午四点，我们在山口会合。梅梅。正在做最后的检查工作，嗯，做得非常好。大列巴对大日本皇军在战场上的局势尤为重要，这次的运输要格外保密，做到万无一失，明白吗？请沙佐放心，我已交代运输队，一定将大列巴运送到前线。嗯，去吧。都轻一点，慢点。杜老板。哟，梅小姐。借您电话用一下。啊，好，请便，请便。好。小林，嗯，把这两瓶酒啊送到老张家。好，老板喂，请问张教授在吗？是我。你是梅梅。千叶君，我现在好害怕，有人在跟踪我。而且今天下午，日本宪兵也去医院找我了，说是，说是我在舞会上打了一个日本军官，他们就要调查我。我现在真的不知道该怎么办了，我真的不知道还有什么方法可以摆脱这些家伙。这帮混蛋！妹妹，你别害怕，我会保护你的啊。这样，你先回家，晚上我去你家接你，好吗？我会想办法解决的。谢谢啊，杜老板。嗨，别客气，慢走啊
绕过前面那座山，沿着小河一直走，雷子他们在那儿等你。这个包里头是一包烈性炸药。如果我们的攻击没有起到作用，这已经不是你第一次给我炸药，要我准备牺牲了。你守在洞口，一旦鬼子打上来，把洞口炸塌，争取点时间，也许还能等到大部队过来增援。实验室就在那边，跟上，走，快，快，快点，快点跟上，快，跟上，快跟上，快。报告，大列巴已经做好最后的撞车检查，等待您的命令。辛苦了。月球队到什么地方了？啊，再有半个小时就能到达。真希望早一天能把大列巴送到前线，让中国人好好尝尝我们的大列巴的滋味。哟西，你们继续努力吧。嗨。小爷，搬过去。你们准备什么时候出动呢？整活完毕，为了保密起见，我们打算后半夜出发。就要显示他的威力了，在运送过程中一定要小心谨慎。好了，我先进趟城，马上，马上，嗨，走，跟我进趟城，准备一下。我要用我个人独特的方式，为我们即将取得的胜利庆祝一下。哎，小心一点。嗯嗯。注意警戒千叶君，嗯，我们现在要去哪里啊？一个世外桃源。啊，妹妹，放心吧，这里很安全。啊，你呢，就先住上一段时间。嗯，等我把手头的工作忙完了，就带你回日本，好吗？喂。把这个换上，我要带你去一个很安全的地方。嗯。